നമസ്കാരം അൺടോട്ട് കർണാട്ടിക് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ഓൺ വയലിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സർലി വെർസയുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് അതായത് സരി സരി സരിഗമ സരിഗമപ്പ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സരിഗമപ്പ അതായത് നീ വരെ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ടൈപ്പിലാണ് ഈ ഒരു ലെസൺ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഓറലായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ആ ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ് ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും എൻജോയ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സരി ഗാമ പാമാഗേരി സരി ഗാമ പദനീസ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വായിക്കാൻ പോകുന്ന ലെസണിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിലെന്താണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ലെസണും താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് മാത്രമാണ് പൊക്കോണ്ടിരുന്നത് ആരോപണം രീതിയിൽ ആരോപണ ലൈൻ ആരോപണ രീതിയിലും അവരോണ ലൈൻ അവരോണ രീതിയിലുമാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ലൈൻ എങ്ങനെ വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഹണം എന്ന ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ അവരോഹണം എന്ന ഒരു പാറ്റേണും കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ ആ ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെസണിലോട്ട് പോകാം നമ്മൾ ആദ്യം നാല് കൗണ്ട് വെച്ച് ആദ്യം വായിക്കാം ടു ത്രീ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ടു കൗൺസിലും വായിക്കണം ഇത് വായിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോ രണ്ടാം കാലത്തിലാണ് സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് അല്ലെ ബോ രണ്ടാം കാലം സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ടു കൗൺസിൽ നാലിൽ നിന്നും ടു ആയപ്പോൾ ബോയുടെ സ്പീഡ് കൂടി അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ബോർഡ് രണ്ടാം കാലം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം
രണ്ടാം കാലം വായിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നാം കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത്ര സ്പീഡിൽ ബോ പോകും അത് നിങ്ങൾ സോറി മൂന്നാം കാലം മൂന്നാം കാലമല്ല ഒരു കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യം ബോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടി പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നാല് കൗണ്ട് രണ്ട് കൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് വിൽ ബി ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്പീഡ് വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഹാഫ് ബോ ഞാൻ ആദ്യം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാഫ് ബോയിൽ ഇത് വായിക്കണം അതേപോലെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു ഹാഫ് രണ്ട് ഹാഫ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കണം ഇനി അടുത്തൊരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ യൂഷ്വലി എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ പിങ്കി ഫിംഗർ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സരിഗമ പാമാഗരി ഇവിടെ ദ എന്നൊരു ലെസൺ വരുന്നില്ല അല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ രീക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പാ ദ എന്നൊരു സ്വരം കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാ ഓപ്പൺ വായിച്ച് ദ ഫിംഗർ ഫസ്റ്റ് ഫിംഗർ വെച്ച് ഫസ്റ്റ് ഫിംഗർ വായിക്കാം അല്ല രീഗ മ പാ മാ എന്ന് പായിൽ നിന്ന് മായിലാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫിംഗർ തന്നെ പിങ്കി ഫിംഗർ തന്നെ വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ വന്ന ഒരു മറന്നുപോയ രണ്ട് കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് പറയാം ഒന്ന് ഞാൻ ഈ സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെ അളന്ന് മുറിച്ച് ഒരു ലൈനൊക്കെ ഇട്ട് ആ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ട് നിർത്താൻ കൂടുതൽ ശ്രമിക്കേണ്ട ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു സെൻറ്റർ അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെയോ ഇവിടെ ഈ ഏരിയ ആണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിൽ വന്നാൽ മതി ഇവിടെ വരാതിരിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടെ നിന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പോയി നിൽക്കാതിരിക്കുക എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഏരിയയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല അതാണ് നിങ്ങളെ സെൻറ്റർ ലൈൻ ഇട്ട് ആ ലൈനിൽ വരാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ശ്രമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ഈ രീഗ മ പാ ദ നി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വായിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ പിങ്കി വെച്ചിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ തോന്നും ഇപ്പോൾ ഈ പാ ദ എന്നുള്ളത് പാ ഓപ്പൺ സിംഗ് വായിച്ച് ദ വായിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് തോന്നും പാ ഓപ്പൺ സിംഗ് വെച്ച് ദ വായിക്കുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമോ വലുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുള്ള കാര്യമോ അതിനകത്ത് ഇല്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനോ അത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഈ പാ ദ ഇങ്ങനെ വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പിങ്കി ഫിംഗർ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആകും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പിങ്കി വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്തരം അമർത്തി വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഇങ്ങനെ ആയി പോകാതെ നോക്കുക ഇങ്ങനെ പരന്ന് വരരുത് കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനെ മടങ്ങി ഇങ്ങനെ വരാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ പിങ്കി ഫിംഗറെ കുറിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ വന്നു പക്ഷെ മറന്നുപോയി അത് രണ്ട് കാര്യവും ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം വായിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഹാഫ് പോയിൽ ഈ ലെസൺ വായിക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതിനുള്ള ആ വ്യത്യാസം ടോണൽ ക്വാളിറ്റി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അടുത്ത ലെസണും ഇതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്ത് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതേ മൂന്ന് പാറ്റേൺ നാല് പാറ്റേൺ നമ്മൾ നോക്കിയത് പോലെ ആദ്യം നാല് കൗണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് കൗണ്ട് പിന്നെ ഹാഫ് ബോ അതിൻ്റെ സെൻട്രിൽ നിന്നും എൻഡ് വരെ പിന്നെ ബോട്ടിൽ നിന്നും ബോയുടെ നടുക്ക് വരെയുള്ള ഇത്രയും പാറ്റേൺ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ബോയിങ് കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതേ ഇത് പിങ്കി വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇതേ ലെസൺ രണ്ട് സ്ട്രിങ് ബേസിലും ടോപ്പിലും ഫോർത്ത് സ്ട്രിങ് ആൻഡ് തേർഡ് സ്ട്രിങ് ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നും മിസ് ചെയ്യരുത് ഓരോരിക്ക വായിക്കുന്നതും ര ഒരു നാലും അഞ്ചും പ്രാവശ്യം വെച്ച് വായിക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മളത് വായിച്ച് കാണാം അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് ആവും ഫിംഗറും ശ്രുതിയും ബോയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോൾ ആ സ്ട്രിങ്ങിൽ തൊടാത
Sadi gama pagani sa, sani dapa mappa gama, sani dapa magani sa. Yani the pinky finger ritual pattern than a yan bike. Bike learning a man's rail. Because we Marker is there, you would have I Sadigama, Riga Mapa in the Varna. It in the Sail, the Sadigama, then we start from next note Riga Mapa. That is the specialty in the Okay, the Okay. Remaining the that's one thing in Elam, Avarohan line line. Different different pattern mathrame or endvarim different at lower jumble mathrame or low at the end line by the Nali which I chart the moon which why moon and moon and the end the eighteen day recommendation for the more particular the eighteen day recommendation on law the model Sari Sari Nale Sari Gama Nale Sari Gama Parinisa Sari Ga Sari Ga Sari Nale Gama Eight Moon Moon Rend the Commission Sari Gama Sari Gama Nale. It is the Nana Lam Vandu Pono. 
അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തിനാണ് ഞാൻ എട്ടി വെച്ച് വന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആദ്യ താളത്തിലാണ് ആദ്യ താളം അതിൻ്റെ ഒരു തീർത്തിക്കൽ നെയ്യും വേറെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യ താളത്തിന് എട്ട് അക്ഷരമാണ് ഒരു സർക്കിൾ ഓഫ് ഒരു റൗണ്ട് ഓഫ് താളത്തിന് എട്ട് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എട്ടിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഗരിസ മാഗേരി പാമ പാ വായിക്കാവും ഈ പാ പിങ്കി വായിക്കാത്ത കാര്യം പിന്നെ തുടങ്ങുന്നത് സായിലാണ് ഇതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാല് വെച്ച് വായിച്ചു മൂന്ന് വെച്ച് വായിച്ചു അടുത്ത് രണ്ടിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് അടുത്തത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ലെസൺ എല്ലാം പലതും വന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന ബേസിക് ലെസൻ്റെ ഒരു എന്ത് പറയും അടുത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടറായിട്ടാണ് പലതും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം സരിഗമ രിഗമ പ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ലൈൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏകതാളം അലങ്കാരമാണ് അല്ലേ മാഗേരിസ പാമാഗേരി എന്ന ലെസൺ നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ ആ ഏകതാളത്തിൻ്റെ വേറൊരു പാറ്റേൺ ഓഫ് പ്ലേയിങ് ആണ് ഇങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ലെസൺ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഇതിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അതും കൂടെ വായിച്ച് നോക്കണം ഇപ്പോൾ മാഗേരിസ പാമാഗേരി വായിച്ചു സരിഗമ പതിനിസ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് മുകളിൽ വരെ വായിക്കാം മാഗേരിസ പാമാഗേരി ദാ പാമാഗ നീത പാമ സാനീത പാങ് വായിക്കാം അതേപോലെ പോവാം അതുപോലെ പതനീസ മപ്പതനി ഓൾറെഡി അതിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഗമ പത രീഗമ പ സരിഗമ എന്ന് വായിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി ഗരിസ മാഗേരി പാമ എന്ന് വായിച്ചു പാമ കട്ട് ചെയ്യുക മൂന്ന് മൂന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഗരിസ മാഗേരി പാമാഗ ദാപാമ നീതാപ സാനീത ധനീസ പാതാനി മാപാത ഗമപ രീഗമ സരിഗ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ രീസ ഗരി മാഗ അത് മാത്രം ഞാൻ ഒന്നൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സ്പീഡിൽ വായിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പതുക്കെ വായിക്കണം നാല് കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം രണ്ട് കൗണ്ട് പതുക്കെ പറഞ്ഞ് വായിക്കുക ഇതിന് നിങ്ങൾ താളം അതൊന്നും നോക്കണ്ട ഇതൊരു സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അതിന് നിങ്ങൾ അതൊന്നും താളത്തിലാണോ എത്ര വർഷത്തിൽ വരുന്നത് അതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ 
ഇത് വായിക്കുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാ കഴിഞ്ഞ് പാ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മായാണ് വരുന്ന ആ സെക്ഷനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പിങ്കി ഫിംഗർ വായിച്ചുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടും നിങ്ങൾ അറിയാണ്ട് ആ ലെസണിൽ വീണ് പോകും അപ്പോൾ ആ ലെസൺ അറിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാ മാ പിങ്കി വെച്ചാൽ മതി ദാ വരുന്നുണ്ട് ഓപ്പൺസിൽ പോകണം വീണ്ടും ദാ പാ മാ പാ മാ എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും പാ പിങ്കി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ആ ഏരിയയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആകും ഈ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അവസാനം നമ്മൾ വായിച്ച പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അലങ്കാരം എന്ന ഒരു ബേസിക് ലെസൻ്റെ പ്രിപ്പറേറ്ററി പ്രാക്ടീസാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വായിച്ച് കാണിച്ചത് അലങ്കാര ലെസൺ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലെസൺ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾ അലങ്കാരം അട്ടിപൊളിയായിട്ട് വായിക്കും ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്യുക്കായിട്ട് സരളി വരച്ചകൾ തീർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ ചില ബുക്കിലൊക്കെ സരിഗമ സാനി ദാപ്പ എന്നൊക്കെ ലെസൺ കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ പഴയ ബുക്കിലൊന്നും അങ്ങനെ അതൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലെസണായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല അത് പക്ഷേ ഒരു സ്കില്ലിന് വേണ്ടി ഇട്ടതാണ് അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർ അത് ഫോളോ ചെയ്യുക ഞാനത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബുക്കിലങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് വായിക്കുന്നില്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബൈ ഫ്രം ശിവകുമാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ശിവകുമാർ വായലി വാച്ച് ഓൾ ദി ക്ലാസ് എൻജോയ് താങ്ക് യു